No final do ano, o Brasil foi surpreendido com fortes enchentes, deslizamentos, destruição. Aqui em Minas Gerais não foi diferente, nem tão pouco aqui na nossa governadora Valadares. Muitos bairros foram afetados, muitas famílias perderam absolutamente tudo. E vamos já ter um papo com algumas pessoas aqui do bairro. E nós estamos aqui no bairro Santa Paula com a dona Olivia. Na verdade, quando nosso primeiro contato, a indicação foi com ela aqui. Na hora que eu liguei para ela... Ela me falou e indicou a dona que a gente acabou, a dona Maria Aparecida. Mas, dona Olivia, o que aconteceu? Em poucas palavras, o que a senhora fala é, para o nosso público, para as pessoas que estão do outro lado, do que aconteceu aqui no bairro Santa Paula? Foi uma tragédia, porque você nunca viu, com 30 anos, nunca vi isso na minha vida aqui, entendeu? Foi uma tragédia, tudo inundou, tudo, tudo ficou... E ninguém... Veio ajudar em nada, ninguém. Qual é a sua história? Você tem um marido que tem um problema... Uma hepatite C crônica, há 10 anos aposentado, ganho alta. Eu tenho duas crianças que eu crio, uma de 11 anos deficiente mental e um bebezinho de 8 meses. A senhora tem uma criança de 8 meses que a senhora é. cuida? É. Mesmo com essa dificuldade, com essa diversidade? Com dificuldade tudinho eu tenho. Uma criança de 8 meses que eu cuido e um menino de 13 anos deficiente mental. Faz aí o que a senhora gostaria que as pessoas... Fizesse para senhora... pra ajudar mais aparecido do que eu, você acredita? <risos> eu acredito. Sim. A senhora precisa só de um carrinho para o seu bebê. É, e ela precisa de tudo. E o que mais que a senhora precisa? Se pudessem me ajudar com as, algumas flautas, também eu gostaria. Mas se não puder, agora é ela que precisa. Então, fica o apelo aí para vocês aí do outro lado. A no, dona Ana Olívia, né? uma alma generosa, que foi vítima dessa tragédia aqui no Santa Paula. E que mesmo assim, ela está... Né, cedendo a ajuda que seria para ela, na verdade, para a no nossa amiga Maria Aparecida. Então, se você puder ajudá-la com um carrinho para a criança e também com leite, fraldas, vai ser muito bem-vindo. Dona Maria Aparecida, é, fala para o nosso programa, para o nosso público, o que, que aconteceu nessa enchente? Olha, até então, nunca aconteceu isso aqui. Então, a chuva era acostumada a bater no colo e ela ir embora. Aí nós ficamos na esperança que ela ia embora. Aí, de repente, me deu sem maldade alguma, eu deitei. Aí eu escutei meu filho falando, mãe, levanta, 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 que a água tá entrando. Eu falei, ah, aqui mentira. Quando eu olhei, ela já, quando eu levantei, que eu pus o pé, eu já pus o pé dentro d'água. E agora a senhora tá dormindo naquele local que a gente viu? Naquele local, Mas... com baixa resistência ainda. Ok, a gente confere agora as imagens desse colchão que ela está dormindo. Você olha com quantas pessoas? Eu, meus três filhos e duas netas. Nesse cômodo, a senhora está morando, dormindo, a senhora, três filhos? E duas netas. E como que a senhora está se virando? E tem uma grávida ainda, de sete meses no meio. E a, a, além do colchão, o que, que a senhora precisava também? Ah, eu acho que eu tendo o meu colchão para mim dormir, comida para mim comer, não precisa de mais nada, não. Falando em comida, a senhora está precisando de alimentação, como que está... É, as dispensas da senhora. Tudo no corpo. Já deu...